çözülecek soru işareti. Şimdi sorularımız var. Hukukçu Sayın Mehmet Saral bizimle birlikte. Sayın Saral merhaba efendim. Merhaba, kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum bizimle olduğunuz için. Sayın Saral, Ayşe Ateş, Sinan Ateş'in eşi bu bir iddianame değil vurgusunda bulunmuştu. Şimdi de diyor ki ben mücadelemi o siyasi çıkarlara meze etmeyeceğim, mücadeleme devam edeceğim diyor. Bir siyasi çıkarlar vurgusu var. Diğer yandan Özgür Özel bu iddianame kabul edilmemeli, derhal iade edilmelidir demişti. Devlet Bahçeli ise derhal kabul edilmelidir çıkışını yaptı. Saatler sonra da iddianame kabul edildi. Ortada nasıl bir iddianame var? 145 sayfa var. Sorular soruluyor. Yanıtlar aranıyor mu? Valla en güzelini Ayşe Hanım söylemiş. Ayşe Ateş. Hı hı. İçi boş bir şey. E, i̇ddianame eksik. Bir sürü sorunun cevabı yok. Bilerek ve isteyerek kasıtlı olarak böyle belge, bilgi kaçırılmış. Böyle benim hayatımda rastladığım en saçma sapan iddianamelerden birisi. Sayın Savcım bizim aklımızla dalga geçiyor. İnsan zekasıyla, hukuk bilgimizle. Yani bizim değil, herkesin aklıyla dalga geçiyor. Böyle bir iddianame olmaz, olamaz. Ama tabii siyaset müdahale ediyor. Asıl problem budur. Hı hı. Siyaset e, diyor ki e, MHP diyor açık konuşalım bıktım artık ya böyle şey konuşmaktan direkt konuşalım. MHP benim kurumsal kimliğim var ben içimde de bir sürü kirli MHP'li kirli ülkücü var onların adı geçmesin istiyor. E, adalet nasıl yerini bulacak? Cinayete bulaşmış herkesi yakalayacaksınız yargılayacaksınız cezası neyse vereceksiniz. Devlet Bahçeli buna müsaade etmiyor. AKP iktidarda, AKP'de MHP'nin desteğine ihtiyacı var parlamentoda, mecliste. Onun için dosya siyasi müdahale yapıldığı için biz gerçekleri iddianameden öğrenemedik. Bence kabul edilmemesi lazımdı. Evet, evet. Yargı Ağır Ceza Mahkemesi kabul etti. Burada da iki şey düşünebiliriz. İyi niyetle hani saf olduğumuzu düşünün. Ya belki mahkeme şöyle demiştir. Tamam kardeşim itirazınız varsa avukatlar var. İşte ben belge isteyeceğim, şahit dinleyeceğim. Hepsini ben mahkemede olayı bütün detayıyla çözeceğim. Gereğini yapacağım demiştir belki. Ya da ya bu siyasi e, dosya ben buna siyaset karar verir. Benim üzerimde işte cübbe var ama o cübbeyi saymayın. O cübbe siyasetin elinde demiştir. Hı. Hangisi olacak onu görürüz. Ee, onun için e, şu ana kadar böyle umutlarımız boşa çıktı. Hani belki cinayeti aydınlatacak bir cesur savcı, bir hukuka inanan savcı çıkar diye düşündük. Ama maalesef böyle e, siyasi görüşleri doğrultusunda siyasi baskıyla yazılmış içi boş bir iddianame. Evet Sayın Saral, e, tabii biz gazeteciler olarak bazı soruları sorarız. Bizim 5 ne 1 kamız vardır. Ne zaman, neden, nasılı sorarız. İddianameye bakıyoruz, neden sorusu yok. Bu suikastın sebebi ne sorusuna da yanıt aranmadığını görüyoruz. E, dün Devlet Bahçeli derhal kabul edilmelidir dedi. Bu siyasi bir talimat mı ve hızla saatler sonra bu talimat mı uygulandı? Ee, Ülkü Hanım, valla biz 16 aydır hem siz, yani medya, medya da bu konuda elinden geleni yaptı. Hem bizler, işte hem e, Sinan Ateş'in ailesi, sevenleri, böyle bizim gibi ülkücü camiadan gelen. Daha doğrusu Sinan Ateş böyle Türkiye'yi birleştirdi yani, böyle vicdanları sızlattı. Sağcısı, solcusu, herkesin gerçekten üzüldüğü bir cinayet bu. E, kamuoyu çok ilgilendi. Öyle hani evet. böyle ideolojik bakmadılar bu dosyaya. E, o konuda da herkese teşekkür etmek lazım siz de dahil. E, şimdi e, neden? Bakın 16 ay geçti daha dosyada niye öldürülmüş Sinan Ateş? Evet. Yolda yürürken mi karşılaşmış, yan mı bakmış, düz mü bakmış, küfür mü etmiş? Camiden namazdan çıkmış, çıkarken orada hiç kendisini tanımayan 3-5 kişi... E, uyuşturucu müptelası, tetikçi, kiralık katiller gelmiş ta İstanbul'dan polis refakatında geliyor. Bir sürü rezalet var. 
polis refakatında geliyorlar. Bellerinde silahlarla, motosikletle gelip öldürüp sonra gene böyle herkes tarafından korunup, kollanıp İstanbul'a dönüyorlar. Şimdi savcı e, nedenini yazmamış. Azmettiricisi olur. Bir suçu birisi azmettirir. Yani der ki ya gidin Mehmet Saral'ı öldürün emrediyorum. Şimdi dosyaya bakarsanız iki tane azmettiricisi var. Birisi ülke ocakları yöneticisi Tolga Demirbaş. Ötekisi de uyuşturucu saatçisi ve katil olan e, işte İstanbul'da Doğukan Çep. Çep. Hı hı. Evet Doğukan Çep. Bunların e, güya azmettirici bunlarmış. Yani buna inanmamız için işte dediğim gibi bizim aptal olduğumuzu sanıyorlar maalesef e, savcı için söylüyorum bunu. E, Doğukan Çep bir e, cinayet büroda görevli bir emniyet amiri Sinan Ateş'in telefonunu ve adres bilgilerini evet. istediğinde şöyle diyor. WhatsApp yazışmalarında var biliyorsunuzdur. Yukarısı öyle istiyor ipini kesmişle. Evet. Ya yukarısı kimdir? Kim ipini kesmiş? Yani beyan var çocuğun WhatsApp'tan diyor ki yukarısı ipini kesmiş. Ben burada aracıyım. Cinayete yardımcı olan peri failim. Cinayeti organize ediyorum ama asıl o yukarısı kim? Ahmet mi, Mehmet mi, ülke ocağı başkanı mı, MHP'den birisi mi, Tabii. uyuşturucu baronu mu, kimdir? E savcının önce bunu araştırıp sorması lazım. İfadesini alırken, iddianameyi düzenlerken. Ama savcı böyle oturmuş kimleri çıkartayım. Ya şöyle e, Serdar Öktem diye bir avukat var. Serdar Öktem, At evet. Evet, atıl olayı organize eden. O e, failleri bulan bu şahıs, bu şahıs böyle ülkücü gelenekten geliyor. Ülke ocaklarında yöneticilik yapmış, avukat. İşte böyle İstanbul'daki şöhreti de adliyeden iş bitiren avukat. Şöhretini öyle yapmış. Hatta yargıçlarla, savcılarla böyle halı saha maçları yaptığı falan söyleniyor. Kulağımıza geliyor. E, kilit isim bu Serdar Öktem. Serdar Öktem'le ilgili iddianamede Bolu'ya gitmiş arabasıyla. Ya böyle bir suç mu var Türk Ceza Kanunu'nda? Bolu'ya gitmek suçu mu var? Arabanla Bolu'ya gidersen savcı seni tutukluyor mu? Cezaevine mi atıyor? Evet. Bursa'dan Niye? Ankara'ya, Ankara'dan Bolu'ya gitmiş. Evet. Peki neden? Yok. Neden? İçin. Evet. Ee, yani savcı biraz böyle bizle dalga geçiyor ama niye böyle? Arka planlı tahminimi söyleyeyim. Çünkü Serdar Öktem burada kilit isim, herkesi bir araya getiren Ankara İstanbul arasındaki irtibat sağlayan e, birisi. İçeriden dışarıya yani cezaevinden dışarıya haber salıyor. Beni çıkartın diyor. Bak ben çok şey biliyorum. Benim çok meşhur bir telefonum var. Bugün yarın çözerler. Ben henüz işte şifresini vermediğim için çözemiyorlar. Bugün belki yarın halbuki bu konuda ben böyle bu işleri bilen arkadaşlara sordum. Hatta bir gazeteci arkadaş Recep Can Polat diye Bursa'da o dedi ki gelsin bana versin emniyet o şeyi. <gülüyor> Telefonu ben bir saat içinde içinde ne var ne yok çözerim dedi. Ama bizim 16 aydır ne savcılarımız ne emniyet mensuplarımız bir türlü o telefonu çözemedi. Serdar Öktem dışarı haber gönderiyor ya beni buradan çıkartın. İsmim de iddianamede geçmesin, çıkınca e, gereğini yaparım ya da içeride canım çok sıkılıyor, cezaevi sıkıntılı bir yer, konuşurum. İhtimal o bir diğer 22 tutuklu da önümüzdeki günlerde böyle dışarıya haber salacaktır. Bu haberi alan siyasetçiler onlar da işte gidip savcılara baskı yapıyorlar. Savcılara baskı yapmaksa savcıların amirleri var. Onlara amirlerin en büyük amirler var. Yani iktidara gidiyorlar. Aman ha bizim kurumsal kimliğimize zarar gelmesin. İşte bunları koruyup kollayalım diyorlar. E, suçu koruyup kollamak da suçtur. Evet. Savcılığın yaptığı değer bu ise ayıptır. Hem de suçtur. E, MHP'nin de desteğine ihtiyacı olduğu için AKP şimdilik e, böyle e, bu dosyayı böyle Kılıç, demokrasinin kılıcı gibi MHP'nin başının ucunda tutuyor. İşte ara sıra Devlet Bahçeli böyle bir atarlanıyor hükümete, Mehmet Çimdişli'ye bir şeyler diyor. 
hemen mesela akabinde bu dosya hazırlandı ve iddianame e, oluşturuldu. İddianamede de ne Serdar Öktem'in adı geçiyor. E, daha şey Sinan Ateş niye öldürüldü? Sinan Ateş Ülke Ocakları Başkanı olduğu için öldürüldü. Adı bile yazmıyor Ülke Ocakları Başkanı Sinan Ateş diye. Yani dışarıdan hiç bilmeyen birisi okusun. Ya bu ne olmuş? Niye öldürmüşler? Ne Aa, Bu kadar böyle 30-40 kişinin karıştığı bir organizasyon nasıl böyle yani bunu başarmışlar? Tabii. Bir kişi öldürmek için 40 kişi mi lazım olmuş? Böyle saçma sapan bir iddianame. Sayın Mehmet Saral, e, peki biz e, bekledik iddianame 